హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇవాళ నేను చెస్ యూనివర్సిటీని చూపించబోతున్నాను సో ఎవరైతే చెస్ యూనివర్సిటీకి వద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియో చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ మనతో పాటు ఒక బ్రో కూడా ఉన్నారు ఆయన ఈ యూనివర్సిటీ మొత్తం తిప్పి చూపిస్తారు సో అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ బ్రో పేరు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి యూనివర్సిటీని చూపించడానికి వచ్చారు మనకి చెస్ట యూనివర్సిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా ఎటు వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పి ఇలా డైరెక్షన్స్ వేసి ఉంటాయి మనం ఏం కోర్స్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి క్యాంపస్ అనేది మారుతుంది చెస్ట యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి చాలా చోట్ల చాలా క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి చెస్ట యూనివర్సిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది అక్కడ చుట్టూతూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ చెస్టర్ సిటీ కూడా చాలా పీస్ఫుల్ సిటీ మనకి ఇండియన్స్ కూడా అంత ఎక్కువ ఏమి ఉండరు చాలా తక్కువ ఉంటారు మిగతా సిటీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది చెస్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ యూనియన్ పక్కనే బార్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అంటే నార్మల్లీ మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక సో మనకి ఇక్కడ ఎన్వాన్మెంట్ తెలియదు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఎలా ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏమి తెలియదు సమ్టైమ్స్ వీ ఫీల్ లైక్ హోమ్ సిక్ ఫీల్ అవుతాము సో సడన్గా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా జరిగి రన్ అవుతుంది సో వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు సో యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తారు సో కైండ్ ఆఫ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక జాబ్ గురించి సీవీ ఇలాంటివి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అకామిడేషన్కి అంటే అకామిడేషన్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది సో యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది బట్ యూనివర్సిటీ మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకుంటే మనకు వస్తుందా రాలేదా అనేది అంటే డిపెండ్స్ ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ అందరికీ ఒక అకామిడేషన్ ఇవ్వలేరు కాబట్టి సో ఇస్తారు కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు మనకి వాళ్ళు చెప్పింది అర్థం కాకపోయినా సో మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళ వే ఆఫ్ టీచింగ్ కానీ ఏదైనా ఉన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్కి సంబంధించింది అయితే నాట్ బిలాంగ్స్ టు యూనివర్సిటీ అండ్ గేమ్స్ ఇక్కడ సోషల్ బార్ కూడా ఉంది కదా సో ఇక్కడ కూడా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు దెన్ కొన్ని మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్స్ అన్నీ ప్లే చేసి సో అందరినీ గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళు అంటే ఇంటరాక్షన్ బిల్డ్ చేస్తారు ప్రెషర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్గా ఏమన్నా ఆల్కహాల్ డ్రగ్ ఇలాంటి అబ్యూజెస్ ఏమైనా జరిగినా ఏమైనా ర్యాగింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగినా కానీ వీళ్ళు సార్ట్ అవుట్ చేస్తారు సో దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ మన ఇండియన్స్ కూడా కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఒక పొజిషన్ కొంతమంది పొజిషన్స్కి మొన్న రీసెంట్ కూడా ఒక తెలుగు అమ్మాయి పార్టిసిపేట్ చేసింది ఆ యూనియన్ కాకుండా మనకి బ్యాడ్మింటన్ క్లబ్ ఇలాంటి చాలా క్లబ్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్మింటన్ షటిల్ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ ఇలాంటి చాలా క్లబ్స్ ఉంటాయి ఆ క్లబ్స్లో కూడా ఎవరైనా మెంబర్షిప్ కావాలన్నా లేదంటే మనకి ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నా ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది మన యూనివర్సిటీ పూల్ అక్కడ కావాలనుకున్నా కానీ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్గా మనకి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అవైల్ అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా మీరు రోజు వచ్చి ఇక్కడ క్లబ్లో ఆడుకోవాలన్నా మీరు అమౌంట్ పే చేయాలా ఏమన్నా లేదా స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వాలి అంటే త్రీ సెషన్స్ ఫ్రీ ఇస్తారు దాని తర్వాత మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంకా స్టూడెంట్ ఆ క్లబ్లో జాయిన్ అవుదామని అనుకుంటా నాకు తెలిసి టెన్ పౌండ్స్ పూల్ అయితే టెన్ పౌండ్స్కి ఇయర్ మొత్తానికి ఇస్తారు స్విమ్మింగ్ పూల్ అయితే సో విత్ కోచ్ ఉంటారు పర్టికులర్ టైమింగ్స్లో రావాలి జిమ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పౌండ్స్ ఐ థింక్ క్రికెట్ క్లబ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ అలా ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ కాంపిటీషన్స్ కూడా పంపిస్తారు ఇదంతా కూడా మనకి స్టూడెంట్ యూనియన్ లోపల అనమాట లోపల అంతా కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని కొన్ని ఈవెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి స్టూడెంట్ యూనియన్ దగ్గరలోనే ఇక్కడ మనకి ఫుట్బాల్ కోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కొంచెం అట్లా నడుచుకొని ముందుకు వెళ్తే అక్కడ స్మాల్ హాల్ అనేసి ఉంటుంది స్మాల్ హాల్లో ఏంటంటే మనం మన ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు రంజాన్ సెలబ్రేట్ చేశారు రీసెంట్గా మన మన ఫెస్టివల్స్ ఏమైనా కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు పర్మిషన్ తీసుకొని అండ్ కొంచెం అలా ముందుకు వెళ్ళంగానే మనకి మెయిన్ రిసెప్షన్ అనేది ఉంటుంది ఈ మెయిన్ రిసెప్షన్ దగ్గర ఉన్న మ్యాప్ అనేది ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోండి ఎందుకైనా మంచిది తప్పిపోకుండా హెల్ప్ అవుతుంది అక్కడే మనకి పోలీస్ బాబాయిలు కూడా ఉంటారు మీకు ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ కావాలన్నా మీకు ఏమైనా
ఇక్కడ చాప్లైన్సీ అని ఉంది కదా చాప్లైన్సీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి అకామిడేషన్ లేక ఆర్ ఫుడ్ లేక అట్లా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఆర్ మనకి ఏమన్నా ఎమోషనల్ గా మనం అలా వీక్ అయిపోతే మనం ఆ చాప్లైన్సీ లోకి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ ప్రేయర్ సర్వీస్ అనేది జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత మనకి ఫుడ్ అనేది ఇస్తారు ఆ తర్వాత మనం ఒక వన్ టూ డేస్ అనేది స్టే చేయొచ్చు బట్ మనీ అయితే అవుతుంది మనీ కూడా ఎక్కువేం అవ్వదు మనకి పర్ డే వచ్చేసి ట్వంటీ పౌండ్స్ ఆర్ థర్టీ పౌండ్స్ అలా అవుతుంది మెయిన్ రిసెప్షన్లోకి వెళ్ళాను అక్కడే పోలీస్ హబ్ కూడా ఉంది మెయిన్ రిసెప్షన్లో కొంతమంది కనిపించారు అయితే వాళ్ళని అడిగాను మీ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పండి అని కొంతమంది ఏమో సిగ్గుపడ్డారు కొంతమంది ఏమో చెప్పారు సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీరే చూడండి Oh my name is Miral. I'm from uh, Pakistan, but I traveled to UK from Brunei. I am actually doing Masters of Business Administration. That's in the Queen's Park campus. Is it helpful for the students or not? What is your experience with your university? So, it's been great so far actually. I began my studies in October last year, 2022. One of the reasons why I applied here was because i expected this university to have lots of student and teacher interactive sessions the specialty of this university when i was searching online to the two other nearest ones the metropolitan cities mm-hmm. liverpool and manchester this one was comparatively smaller so i thought there would be more engagement because of less hierarchy more student teacher discussions because i am like a really active student mm-hmm. Mm-hmm. I take part in class discussions and outside as well. So uh, do you have any industrial placement or any advanced practice or internships like those things for your course? Not in terms of course, but the university itself has an online careers hub from where we can apply into placements uh, for different subjects, you mm-hmm. know, uh, for business or for marketing majors, we can apply into placements or internships for that. On the website on careers hub there is links with external companies as well as there is this program called employer in the fire so did you face any difficulties in this university so it's a thumbs up from me that's right in point you are going to get your vrp after you arrive here in chester మనకి బీఆర్పీ కార్డు ఉంటుంది కదా అది ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫో పాయింట్లో అక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం పాస్పోర్ట్ అనేది తీసుకెళ్ళాలి ఇదంతా కూడా మెయిన్ రిసెప్షన్లో ఉన్న కెఫే అనమాట పక్కనే మనకి కొన్ని క్లాస్ రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి క్లాస్ రూమ్స్లో క్లాస్ జరుగుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక క్లాస్ రూమ్ అనమాట క్లాస్ రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ చాలా స్పేషియస్గా చాలా బాగుంది క్లాస్ రూమ్ అయితే మనకి క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే జరుగుతాయి ఈ యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా వింత వింత మొక్కలతో వింత వింత పువ్వులతో నిండిపోయింది ఎటు చూసినా వింతగా కనిపిస్తున్నాయి మొక్కలన్నీ కూడా ఇది లైబ్రరీకి వెళ్ళేదారి ఇది ఎక్స్టర్న్ పార్క్ ఇది మెయిన్ క్యాంపస్ సో చెస్టర్లో ఇంకా టూ క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి వారింగ్టన్లో క్యాంపస్ ఆ మెయిన్ లైబ్రరీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ లైబ్రరీ సో చాలా స్పేషియస్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ ల్యాప్టాప్ ఫెసిలిటీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి లోపల బిజినెస్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది క్విన్స్ పార్క్ వెస్ట్ మిన్స్టర్ క్యాంపస్ ఒకటి ఇది కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటర్న్ చేయాలంటే నాట్ నెసెసరీ అక్కడికి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రిటర్న్ చేసేస్తే వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకుని మీరు రిటర్న్ నో స్టీ ల్యాప్టాప్స్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ ప్రింటింగ్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ స్కానింగ్ చేసుకోవాలన్నా ప్రింటింగ్ చేసుకోవాలన్నా చాలా ఎక్కువ సో యూనివర్సిటీ కొన్ని క్రెడిట్స్ ఇస్తుంది ఆ క్రెడిట్స్తో ఇక్కడ స్కానింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హాల్ కి ఆన్లైన్ లో స్పేస్ బుక్ చేసుకోవాలి గ్రూప్ డిస్కషన్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మనం ఎగ్జామ్ టైమ్ లో అంటే అసైన్మెంట్స్ టైంలో మనకి ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ కావాలి చదువుకోవడానికి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ తీసుకొని అసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు
స్టోరీ బుక్స్ స్టోరీ నావెల్స్ ఇంకా గేమ్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళొచ్చా ఇక్కడ ఆడుకోవాలి తీసుకెళ్ళిపోయి మనం తీసుకెళ్ళి వచ్చేస్తా ఏ రాకలో ఏమున్నాయని ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బుక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ రాసుంది కదా నంబర్స్ లో లేడీస్ మ్యాజిక్ హ్మ్ ఆ నంబర్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ నా యూనివర్సిటీ నంబర్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ ఉంది ఉంటుంది సో దాంతో చూసుకుంటే ఇక్కడ మొత్తం లైబ్రరీలో బుక్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు మనకి లైబ్రరీ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది అక్కడ దొరకని బుక్ అంటూ లేదు అండ్ ఏ బుక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం అక్కడ ఉన్న మానిటర్లో అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మానిటర్లో కూడా చెక్ చేసినా ఒకవేళ కనిపించకపోతే అక్కడ బోర్డు మీద ఉన్నాయి ఏ ర్యాక్లో ఏమున్నాయి అనేసి అండ్ ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అంతా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా లైబ్రరీని డిజిటల్ లైబ్రరీ అండ్ అక్కడ కూర్చొని చదువుకోవచ్చు కూడా మనము అండ్ ఇక్కడ మన హిందూయిజంకి సంబంధించిన కొన్ని బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి భగవద్గీత అండ్ భారతం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే భగవద్గీత అనేది మన సాంస్క్రిట్లో అయితే లేదు ఇంగ్లీష్ నెరేషన్ ఉందనమాట అక్కడ మనకి కావాల్సిన బుక్స్ ఏమైనా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ అక్కడే చదువుకోవాలంటే చదువుకోవచ్చు లేదంటే ఇంటికి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంది లైబ్రరీ అయితే అక్కడ ఏం మనం ఇబ్బంది పడకుండా మనకి డ్రింక్స్ అనేవి కూడా అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి ఇవి వెండింగ్ మెషిన్స్ అంటారు మనం అందులో కార్డ్ పెట్టి కానీ కాయిన్స్ వేసి కానీ మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు అండ్ మనకి యూనివర్సిటీ అంతా కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది ఎక్కడైనా కూర్చొని మనం చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ అని ఉంది కదా ఆ హెల్ప్ డెస్క్లోనే మనకి ఐడి కార్డ్స్ అనేది ఇస్తారు ఈయనే సీ బాన్ ఈయన పేరు మీద లైబ్రరీ అనేది కట్టారు సీ బాన్ లైబ్రరీ అని అండ్ చెస్టర్ యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా ఇలా చెర్రీస్ ట్రీస్ ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి చెర్రీస్ కూడా ఈ ఒక్క కోర్టులోనే హాకీ రగ్బీ ఇంకా బ్యాడ్మింటన్ కూడా ఆడతారు కోర్ట్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది అక్కడ మనకు ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా దాంట్లో మనం నమాజ్ ప్రేయర్ ఇలా మన ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకొని మనం ప్రేయర్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి వెస్ట్ మినిస్టర్ బిల్డింగ్ దాంట్లో వచ్చేసి మనకి పొలిటికల్ సైన్సెస్ అనమాట సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్సెస్ బిల్డింగ్ అది అండ్ ఇక్కడే మనకి కెఫే కూడా ఉంటుంది మనకి ఆకలి వేసిన దాహం వేసిన ఆ కెఫేకి అయితే వెళ్ళొచ్చు మనం మల్లేశ్వరి సినిమాలో లాగా ఓ అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు సో ప్రతి బిల్డింగ్లోనూ కెఫేస్ ఉన్నాయి ఇలాగా అక్కడ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది కదా అది చెస్టర్ బిల్డింగ్ అనమాట అక్కడ ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా పొలిటికల్ సైన్సెస్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్సే ఉన్నాయి అక్కడ వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఉంది కదా బాటిల్ మనమే తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఇది ఉంది కదా ముగ్గు అది ముగ్గనాలో ఏమనాలో తెలీదు బట్ చాలా బాగుంది ఇదేమో మనకి బాస్కెట్ బాల్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఇంకా క్రికెట్ కూడా ఆడుకోవచ్చు క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు అనగా నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎలా ఆడతారు అని చుట్టూతో నెట్స్ వేసేసి రెండు బ్యాట్లు ఒక బాల్ పట్టుకొని ఆడతారంట పృథ్వీ బ్రో చెప్పారు అయితే నాకు ఏం డౌట్ వచ్చిందంటే చుట్టూ నెట్స్ అయితే కడతారు బాల్ పోకుండా కానీ పైన లైట్లకి తగిలేస్తే ఎట్లా అని చెప్పి డౌట్ వచ్చింది నాకు ఈ చెస్టర్ యూనివర్సిటీలో ఫెసిలిటీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి అలా ముందుకు వెళ్ళంగానే బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా బ్రిడ్జ్ దాటంగానే మనకి కార్ పార్కింగ్ ఉంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళంగానే నాకు ఫస్ట్ ఏమనిపించిందంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి కిందకు దూకితే పైకి ఎలా రావాలా అని అనుమానం వచ్చింది ఇదంతా కూడా మనకి కార్ పార్కింగ్ అనమాట అసలు అయితే మనకి యూకేలో కార్ పార్కింగ్స్కి చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి అండ్ మనం మనీ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ అలాంటిది ఏం అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడే మనకి స్టూడెంట్ ఉండే బిల్డింగ్ అనేది ఉంది గ్రాస్ వన్ అవర్ హౌస్ అని ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళే కాదు మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని అక్కడ కాసేపు ఉండొచ్చు మనం దానికైతే ఏం ఇబ్బంది లేదు అయితే నాలాంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఏం వెతుకుతారంటే టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయా అని వెతుకుతారు నాలా ఎవరైనా టాయిలెట్స్ వెతికే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి కామెంట్ చేయండి సో ఫస్ట్ నేను అయితే దానికోసమే చూస్తాను అనమాట అండ్ అక్కడ టీవీ ఉంది కదా మనం అక్కడ కూర్చొని టీవీ అయితే చూడొచ్చు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఫుడ్ కూడా తినొచ్చు అనమాట క్లాసెస్ అయ్యాక మనం ఓన్ ఫుడ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అండ్ మనం బయటికి రాగానే ఎదురుగా మనకి ఇలా బైక్ స్టోర్ ఉంటుంది మన సైకిల్స్ అన్నీ కూడా మనం అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ బెంచెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అలా మనకి యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా ఉంటాయి ఈ అమెజాన్ లాకర్ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా పార్సిల్స్ మనం అక్కడ యూనివర్సిటీ అడ్రస్కి పెట్టుకుంటే మన
మనం యూనివర్సిటీ అకామిడేషన్ తీసుకుంటే అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఓవర్ నైట్ ఒకవేళ కీస్ మిస్ అయ్యాయి అనుకోండి మన దగ్గర స్పేర్ కీస్ ఇక్కడికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ నైట్ మనకి హెల్ప్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు యూనివర్సిటీ మొత్తం తిప్పి చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు మీకు చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ లాట్